இந்த படத்துக்கான இன்ட்ரோவை நான் சொல்லி தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா படத்திலேயே ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறான் ஒரு குட்டி கரைய கொடுக்குறான் அந்த கரையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு இன்ட்ரோ ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும் ஒரு அப்பா தான் பிள்ளைகிட்ட ஏதோ ஒரு கரை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு நைட் அவனை தூங்க வைக்கிறமே அனத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் கரை சொல்லுங்க கரை சொல்லுங்க அம்மா கிட்ட அட போடா அப்படின்னு திட்டி விட்டுறாங்க அதனால அப்பா அட்ட கரை கேட்கிறான் ஒரு ஊர்ல காட்டுக்கு போய் மூங்கில்களை வெட்டி மூங்கில்களை வச்சு கைவினை பொருட்களை செஞ்சு சந்தையில வித்து காசு பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் நல்ல நண்பர்கள் காட்டுக்குள்ள போறாங்க மூங்கில வெட்டுறாங்க மூங்கில வெட்டி எடுக்கும் போது கீழே ஏதோ ஒரு பழைய சொம்பு மாதிரி ஒண்ணு கிடைக்கிறது அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு பாத்தாங்க போட்டு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அதுல ஒரு பேரு காருக்குள்ள ஜாலியா இருக்க அத அந்த லோக்கல் பையன் ஒருத்தன் பாத்துறாங்க மொபைல்ல வீடியோ எடுக்கறே நில்றா நில்றா மொபைல்ல குறறானு வெட்டிட்டே வரானு ஒத்தவன் பீர் பாட்டில் எடுத்து தலையில நங்குன அடிக்கிறான் மொபைல் போய் அங்கட்ட அப்படி விழும் தனிக்குள்ள அப்புறம் லோக்கல் பாய் சின்ன ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க டேய் என்ன அடிச்சான்டா என்ன அடிச்சான்டான்னு சொல்ல இவங்க என்னன்னு கேக்க வருவாங்க அதுக்குள்ள அந்த லோக்கல் ஏரியா பெரியவங்களும் வந்துறாங்க மக்கள் வந்துறாங்க உங்க வீட்டுக்குள்ளயா வந்தோம் நாங்க இங்க பீச்சில என்ன பண்ணா உங்களுக்கு நடந்து கேட்டா பீச் என்ன உங்க அப்பே விட்டு சொத்தா என்னடா ஓரா பண்றீங்கன்னு பல பலான அரை ஆரம்பிச்சாங்க அதுலயும் குறிப்பா பீர் பாட்டில் அடி வாங்கனால ஒரு பையன் வீடியோ எடுத்தானே அவனும் காலத்துல இறங்கி சண்டை போட ஆரம்பிச்சான் இப்ப அடி கொடுத்துக்கிட்டு <laughs> அதுவும் <laughs> கண்ணுடிய <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
கூட பொண்ணு சரியா படலப்பா எத்தனை நாள் தான் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு ஏர்போர்ட் பக்கம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது தங்கத்தை வெளிநாடுகள் இருந்து இங்க கிடைச்சிட்டு வருது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இனிமே இந்த வேலைக்கு என்ன கூப்பிடாதேங்குது அந்த ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸ் போல அவன் இங்க பாரு மாசம் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஏதோ ஒரு வேலை பாக்குறதுல உனக்கு செட் ஆகாது இந்த லைஃப் தான் உனக்கு செட் ஆகுன்றாப்ல அவன் பேசுறான் ஆள் கொஞ்சம் மூர்க்கத்தனமா நடந்துக்கிறான் அதே சமயம் அந்த பக்கம் ஒரு குடும்பஸ்தனா காட்டுறாங்க பொண்டாட்டி புள்ள அம்மா எப்பவுமே அங்க அம்மாக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்குமா ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு தான் பொண்டாட்டி வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சர்டிபிகேட் எல்லாம் அவங்க பிறந்த வீட்டுல அங்கிட்டு இருக்கு போல அதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வரேன் போய் ரெண்டு நாள்ல சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு அதே ஏரியாக்கு இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு நாலு பேர் சும்மா சரக்கு அடிச்சு என்ஜாய் பண்றதுக்காக போறானுங்க நம்ம ஊர் ஆட்கள் எல்லாம் பாண்டிச்சேரிக்கு போறது இல்ல அந்த ஆப்ல இவங்களும் போறாங்க இவங்க பேசிக்கிறத வச்சு தான் தெரியுது சர்டிபிகேட் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு போல பொண்ணாட்டியுடைய சர்டிபிகேட் சோ கவர்மெண்ட்ல தான் போய் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு எழுதி கொடுத்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கணும் போல கிளம்புறாரு அதை தான் இங்க இருக்கிற ஆட்கள் கிட்டையும் சொல்றாரு போகும்போது இந்த சரக்கு அடி சொன்னா வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னால சரக்கு அடிக்க முடியாது நீங்க என்ன வேணாலும் கூத்தடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கொஞ்சம் சீரியஸா வண்டி ஓட்டிட்டு போறாங்க ஜாலியா வண்டி ஓட்டே போறாங்க போற வழியில இவர் ஏதோ கால் வருதுன்னு சொல்லிட்டு போன நோண்டுவாரு டேய் போன நோண்டாதா ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிட போதுனா பக்கத்துல இருக்கிறேன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆன பக்கம் ஆக்சிடென்ட் ஆயி போச்சு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வந்தாங்க இல்ல காரு அந்த காரோடைய மோதி ஃப்ரண்ட் பம்பர் உடஞ்சு போயிருக்கு ரெண்டு கார்லயும் ஆள் இருந்து இறங்குறாங்க நம்ம ஹீரோ தான் ஓவர் ஆக்ரோச காரணாச்சா ஹீரோயினுக்கு லைட்டா அடைபட்டு பார்த்து தலையில ரைட்டா ரத்தம் வரும் அதை பார்த்துட்டு கோவத்துல இங்க வந்து இறங்கி வந்து அவங்க கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவோம் இவங்களும் எடுத்து சண்டை போட ஆரம்பிக்க ஒருத்தன் இந்த பக்கம் நாலு பேர் சும்மா அடிதடி நடக்க ஆரம்பிச்சிருது தள்ளு முள்ள நடக்க ஆரம்பிக்குது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பக்கம் அந்த பொண்ணு சும்மா இருக்குமா அந்த பொண்ணு ஓடி வந்து டே அடிக்காதா அப்படின்னு இந்த பயில காப்பாத்த பாக்குது ஒரு வழியா அவங்களுக்குள்ள நடந்த அந்த சண்டையை சமாளிச்சு சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான்னு மாத்தி மாத்தி ஒருத்தர் ஒருத்தர் புடிச்சுப்பாங்க குறிப்பா குடும்பஸ்தனுக்கும் ஹீரோக்கும் தான் பயங்கர பிரச்சனை விடுறி அப்படின்னு ஓரளவு கோவம் குறைஞ்சு மறுபடியும் வந்து கார்ல ஏறிக்கிறாங்க கார் இப்ப மூவ் ஆகுது போற வழியெல்லாம் இவ்வளவு கோவம் உனக்கு ஆகாது இதெல்லாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உனக்கு காவு வாங்க போது உன் சாவுக்கு காரணமா இந்த கோவம் தான் இருக்க போது பாத்துக்கங்க ரேஞ்சுக்கு அந்த பொண்ணு பேசிட்டு இருக்கு கார்ல எவ்வளவு பெரிய தங்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா தங்கம் இருந்த பைய காணும் ஐயோ பைய காணும் மேலும் பதறான் உடனே அவ ரோடு கூட பாக்காம சரட்டு வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு போய் நல்லா தரவு எல்லாம் செக் பண்ணி பாக்குறான் எங்க செக் பண்ணாலும் அந்த கோல்ட காணும் பின்னாடி வேற ஏகப்பட்ட பேரு நொய்யி நொய்யினு ஆர அடிக்கிறாங்க சரி ஏறி தொல்லன்னு மறுபடியும் எங்க அவங்க சண்டை பட்டாங்களோ அந்த இடத்துக்கு கார் எடுத்துட்டு போறாங்க அங்க போய் தேடி முடி பாக்குறானுங்க அங்கேயும் கோல்ட காணும் ஐயோ போச்சு எல்லாம் போச்சுன்னு ரெண்டு பேரும் பதறாங்க இந்த கோல்ட கடத்திட்டு வர சொன்னவரோ ஒரு எக்ஸ் எம்எல்ஏ முன்னாள் எம்எல்ஏ அந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ வீட்டுல ஜோரா கட்சி ஆட்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கட்சியில அடுத்து என்ன ஏதுன்றது எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் எம்எல்ஏ அடி ஆட்களோ எக்ஸ் எம்எல்ஏ ஓட அடி ஆட்களோ ஒரு பிரச்சனை சொல்லி வந்து பேசுறாங்க கேள்விப்பட்டு வருவரும் வர எங்க நம்ம ஹீரோ போட்டு அடிச்சிருவாரோ அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி எல்லாம் அடிக்கலங்க ஏன்னா பல வருஷமா இவர் கிட்ட விசுவாசமா வேலை பாக்குறான் அதனால இவன் மேல கொஞ்சம் கூட அவருக்கு சந்தேகம் இல்ல கூட வேற அந்த பொண்ணு இருந்தா இவங்களுக்கு வேற அடிபட்டு இருக்கு நடந்த மேட்ரு சொன்னதும் தான் பசங்களை அனுப்பி விட்டு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல டே போய் பாருங்கடா எங்க போயிட போறாங்க பாத்துக்கலான்றாரு எம்எல்ஏ அடி ஆட்களை அனுப்பி விடுறாரு ஒரு மூணு வண்டியில அந்த ஏரி அவங்களுக்கு சல்லட போட்டு தேறாங்க பம்பர் உடஞ்சு போய் ஒரு வண்டி இந்த பக்கம் வந்துச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாக்குறானுங்க வளைச்சு வளைச்சு அந்த ஏரியாவையே சலட போடுறானுங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சரக்கடிக்கிற ஏரியா எங்கேயாவது இருக்குமான தேடி பாத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல அந்த பொண்ணு பாத்துறான் இங்க ஒரு வண்டி நிக்கிறாப்ல தெரியுது வண்டியை பின்னாடி எடு அப்படின்னு சொல்றான் அவனோ ஏய் வேற தான் பாத்துட்டு படிக்கிறான் இல்ல இல்ல நான் கன்ஃபார்மா சொல்றேன் நான் பார்த்தேன் வண்டியை பின்னாடி எடுன்னு பொண்ணு சொல்ல இவரும் வண்டியை பின்னாடி எடுத்துட்டு போனா பார்ல வண்டி நிக்குது வண்டி நிக்குது வண்டி நிக்குது டே வந்துருக்கான்னு எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் போகுது எல்லா பேரும் அசம்பலாங்க இங்க பார்த்தா சரக்கு அடிச்சிட்டு மொத்த கூட்டமும் டான்ஸ் அடிக்கிட்டு இருக்கும் உள்ள போய் இவனும் சரக்கு அடிச்சிட்டு டான்ஸ் ஆராப்ல ஒரு குத்த போட்டு ஒவ்வொரு ரூமா பிரைவேட் ரூம்ஸ்ல லைட்டா திறந்து திறந்து பாப்பான் உள்ள இவங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சதும் அப்படியே ஓடியா அந்த ஓங்கி ஒரு ரத்து அட்டி உடனே இவங்க ஆட்களும் களத்துல இறங்கி சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க பதிலுக்கு அவங்க அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்ல இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சண்டை போடும் போது பக்கத்து டேபிள் இருக்கிற ஒரு சரக்கு தட்டி விட்டா கூட அந்த சரக்குக்கு சொந்தக்காரன் சண்டைக்கு வருவான் போற ஏறினவ
தான் தங்க சேஃப் இப்போ அந்த பக்கம் தங்கத்தை பறிகொடுத்துவீங்களோ குடும்பத்தினோட வீடு வரைக்கும் தேடி கண்டுபிடிச்சு வந்துட்டானுங்க ஆனா வீட்டை விசாரிச்ச முறை எல்லாம் சரியில்லை அந்த ஏரிய ஆட்கள் இவங்களை ஒரு மாதிரியா தான் பாக்குறாங்க வீட்டு வாசல இருந்த உன் புருஷன் எங்க எங்க பொருள் அவங்ககிட்ட இருக்கு ஒழுங்கா எங்க பொருள் எங்க கிட்ட வந்தாகணும் அப்படி அப்படின்னு மிரட்ட ஆரம்பிக்க இவங்க சத்தத்தை கேட்டு பக்கத்து வீட்டு ஆட்கள் எல்லாம் ரவுண்ட் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னடா பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன டே என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்க ஒண்ணு இல்லை சேட்டா தோ நாங்க ரெண்டு தான் அப்படி அப்படின்னு பேசி சமாளிச்சுட்டு கிளம்பிடுறாங்க வீட்டுக்கு இவன் ஏகப்பட்ட சிம் கார்டு வச்சிருக்கான் குடும்பத்தை அதுல ஒரு சிம் கார்டை போட்டு கால் பண்றான் என்னப்பா உன்ன தேடி யாரும் வந்தாங்க எதுவும் தப்பு தண்டா பண்ணல ஏன்னு பொண்டாட்டி அழுகுது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடி ரெண்டு நாள் சர்வீர் கிடைச்சிடும் நான் வந்து ரெண்டு பேசிட்டு போன வச்சிடுறேன் அப்புறம் சிம் கார்டா தூக்கி போட்டுறாரு யாரும் தன்னை ட்ராக் பண்ணிட கூடாதுங்கிறதுக்காக ரொம்ப சேஃபா இருக்கிற தங்கத்தை அவர் கீழே கூட வைக்கல பேக்குலேயே போட்டு பேக்கையே சட்ட மாதிரி போட்டுக்கிட்டே தான் படுக்கிற அப்புறம் மறுபடியும் கலவை தட்டுற சட்டம் கேட்க போய் கலவை திறந்து பார்த்தா ஷாக் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறது நம்ம ஹீரோ இவன் ஒண்ணு தங்கத்தை பறி கொடுக்கல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் தங்கத்தை ஆட்டையை போட்டிருக்கானு போல தெரியும் ரெண்டு பேரும் தோஸ்து தங்கம் பாருங்க கிலோ கணக்குல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பெருசா அடிச்சிட்டோம் சாதிச்சிட்டோம்னு அழகா தம் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்போ தங்கம் இவங்க கிட்ட இருக்கு இந்த மாதிரி கடத்தல் தங்கத்தை வாங்கக்கூடிய ஆட்கள இவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜுவல்லரி கடைக்கு தான் போறாங்க பொம்பளை மாதிரி மேசம் போட்டுட்டு குடும்பஸ்தம் தான் போறான் சரக்கு இருக்கு சொன்னதும் ஜுவல்லரிக்கு பின்னாடி ரகசியமா கூட்டிட்டு போறாங்க அங்க நிறைய பேர் வேலை பாக்குறானுங்க அதையும் தாண்டி உள்ள போனா ஜுவல்லரி ஓனர் இருக்கிற அவர்கிட்ட சாம்பிள் தங்கத்தை தான் கொடுக்குற எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இந்த பக்கம் ப்ளூடூத்ல நம்ம ஹீரோ பேசுவோம் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லாத சாம்பிள் மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னதும் இவரும் சாம்பிள் மட்டும் தான் மீதி அப்புறம் தரேன்னு சொல்லுவார் ஆனா இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோக்கு லைட்டா மூக்கு வேக்கும் மூக்கு வேர்க்கும் எனக்கு ஏதோ டிராப்பா தெரியுது அங்க இருந்து தப்பிச்சிருன்னு சொல்ல நம்ம கொடுத்த அந்த கோல்டு பிஸ்கட்ட புடிங்கிட்டு அப்படியே எகிரி குதிச்சு எல்லா பேரையும் அச்சு போட்டு கிளம்ப ஆரம்பிப்பா இவங்களும் அவரை பிடிக்கிறதுக்காக எவ்வளவு முயற்சி பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் எல்லாரையும் தள்ளி விட்டு ஒரு வழியா ஜுவல்லரிய கடந்து வெளியில வர கார்ல ஆல்ரெடி காத்துக்கிட்டு இருந்த நம்மால கார்ல பையனை பிக்அப் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகி போயிடுறாங்க அடுத்து இந்த தங்கத்தை இங்க ஆட்டை போட பார்த்தாங்க இல்ல ஜுவல்லரி காரங்க அவங்க போன போட்டு எம்எல்ஏ கிட்டயே பேசுறாங்க எக்ஸ் எம்எல்ஏ கிட்ட உங்க தங்க வந்துச்சு ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க வண்டி கிளம்பிடுச்சுங்கிறார் சரி நான் ஒரு போட்டோ அனுப்புறேன் வந்தது அவனா பாருன்னு சொல்லிட்டு குடும்பத்தனோட போட்டோ அனுப்பிச்சாங்க ஆஹ் இவனேதான் இவனேதான்னு கன்ஃபார்மும் பண்ணிடுறேன் சரி நான் பாத்துக்கிறேன் தேங்க்ஸ் சொல்றாப்ல எல்லா இடத்துலயும் சொல்லி வச்சிருக்கேன் கடத்தல் தங்கம் வந்தா ஏன் தங்கம் எனக்கு அப்டேட் பண்ணு அப்படின்னு அந்த ஏரியால யார்கிட்டயும் விக்க முடியாது இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு அதே சமயம் எம்எல்ஏ போன போட்டு நம்ம ஹீரோ தான் தங்கத்தை கடத்துறது தெரியாம அவங்கிட்டயே போன போட்டு இந்த மாதிரி தங்கத்தை விக்க வந்திருக்கான் உடனே அங்க போய் என்ன ஏதுன்னு விசாரின்னு போன போறான் இவனும் சரி சரி நான் உடனே போறேன் விசாரிக்கிறேன் சீன போறேன் போன கட் பண்ணி சிம் கார்டு தூக்கி போட்டானு அந்த ஏரியாவே வேண்டான்னு வேற ஒரு ஏரியாக்கு அவங்க போய்கிட்டு இருக்கானு அதே சமயம் கேரளால வேற ஒரு லாட்ஜ்ல போய் ஒருத்தர் கதவை தட்டுற பயந்துகிட்டே உள்ள இருக்கிற பசங்க கதவை திறந்தா உள்ள அசால்ட்டா கெத்து காட்டி உள்ள போய் எத்தி மிதிக்கிறார் யாருன்னு பார்த்தா அட நம்ம அங்க இருந்த மாபு கட்டைய உடச்சு ஆம்பளை பொம்பளன்னு வித்தியாசம் பார்க்காம இருந்த ஒரு அஞ்சாறு காலேஜ் பசங்க சும்மா அட்டி 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 அட்டினு பழுக்க பழுக்க அடிச்சு வெறுதீரா அடிக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்க ஜேத்தே அடிக்கிற ஒவ்வொரு ஆள்ட்டையும் நீ அடி வச்சிருக்க வீரா வைடி நீ அடா வச்சிருக்கிற கஞ்சாவா வை நீ என்ன போதையா எடுத்து வை போதை பொருள் எடுத்து வை அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் போதைக்காக பயன்படுத்துற ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு உங்க அப்பா அம்மா போன் நம்பர் எல்லாம் உடனே எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்கிறார் அப்புறம் மறுபடியும் கதவு தட்ட சட்டம் கேட்க போய் கதவு திறந்தா போலீஸ்காரங்க எல்லாம் வரானு குரூப்பையும் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு உங்க அப்பா அம்மாக்கு போன போட்டு ஆள் ஆளுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர் போட மாட்டோம் அதையும் தாண்டி உங்க அப்பனோ ஹத்தாலோ காசு கேட்கிறா என்ற மேட்டரை வெளியில சொல்ல போனாங்கன்னா உங்க மேல எஃப்ஐஆர் போட்டு இப்ப போட்டோ எடுத்தல இது ஆதாரமா கொடுத்து உங்க வாழ்க்கையவே நாஸ்து பண்ணிடுவேன் ஒழுங்கா பணத்தை வாங்கி கொடுக்கற வழியே பாருங்க அப்படின்னு எல்லாரையும் வட்டி விட்டாங்க இப்போ இவனுக்கு எல்லாருக்கிட்டே இருந்து வாங்க போற அந்த ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குல்ல அதுல இவருக்கு ஷேர் கிடைக்கும் பிளஸ் இங்க இருக்கிற போதை பொருட்களை பிடிச்சாங்க இல்ல அதுலயும் கணக்கு அமைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சிட்டு மீதியை இவங்களே விப்பாங்க போல தெரியும் இவருக்கு தான் அப்ப போன் கால் வருது போன்ல பேசுறது யாரு அந்த கட்சி செயலாளர் பேசுறாரு வாடான்னு கூப்பிடுற செயலாளர் சொல்லி ஏதோ ஒரு மூணு நாலு ரவுடி பயல்களை போலீஸ்காரரு ஜெயில் கதவை திறந்து வெளியில விட்டுறாரு ரவுடிகளை தப்பிக்க விட்ட குற்றத்துக்காக சொல்லி போலீஸ்காரரை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க சஸ்பெண்ட்ல இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் பண்ண சேட்டையா பாத்தீங்களா நாலஞ்சு காலேஜ் பசங்களை சஸ்பெண்ட்ல இருக்
வேகத்தை சீக்கிரம் படம் ஆக்கிடலான்னு நம்பிக்கை கொடுக்கிறாரு நம்ம ஹீரோ அந்த பக்கம் நம்ம இன்சு வந்து செக் பாயிண்ட்ல இருந்த பசங்க கிட்ட விசாரிக்கிறார் இந்நேரம் அவங்க எப்பயோ எஸ்கேப் ஆகி போயிருப்பாங்கன்னு அவருக்கும் தெரியும் இப்ப அந்த ஏரியா விட்டு தாண்டி கேரளால தான் விக்க முடியல கர்நாடகால விக்க முடியுமான்னு சொல்லி அங்க கடத்தல் தங்கத்தை வாங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆளை தேடி கண்டுபிடிச்சு வராங்க அவன் பயங்கர குஷியா ஜே ஜேன்னு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பொண்டாட்டிக்கு மூணு பொண்டாட்டியை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் போல தெரியும் இவங்களும் போய் அவங்களோட சாம்பிள் தங்கத்தை கொடுப்பாங்க இவரும் சாம்பிள் சங்கத்தை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தானா மொத்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா சாம்பிள் மட்டும் தான் இதுக்கு நீங்க எவ்வளவு கொடுக்கறீங்கறத பொறுத்து தான் மொத்தமும் அப்படின்னு பேசுறாப்ல இவரும் சரி ஓகே இந்த அப்படின்னு பணத்தை கொடுக்கறாரு அந்த கோல்டு பிஸ்டருக்கான பணத்தை கொடுத்தாச்சு ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் கிளம்புற போகும்போது டாடி உனக்கு நல்லா சூப்பரா இருக்கியா அப்படிங்கிறாரு நம்ம ஆளு ஆளு போயிட்டா ஆனா பின்னாடியே வேஷம் போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்த பையனை கூப்பிட்டு அவங்களை ஃபாலோ பண்ணு அங்க கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு அது எனக்கு வேணும்னு சொல்லிடுறாரு அவங்களும் யாரா இருக்கோ போனை போட்டு ஏதோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறானு அவன் வண்டியில சூப்பர் பணம் கிடைச்சிருச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா வருவான் ஆனா பின்னாடியே வேஷம் போட்ட குரூப் வெட்டிட்டு வரத பாத்துட்டு குடும்பத்தை உஷாராகி அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆக பாப்பா பின்னாடி ஒரு பெரிய குட்டை வட்டி வந்துட்டே இருக்கு அட போங்கடான எடுத்துட்டு இவங்க மொட்டமானி வழியா எகிரி குதிச்சு எஸ்கேப் ஆறானுங்க ஒரு வழியா அவங்க பைக் எடுத்துட்டு தப்பிச்சு போக பார்த்தா இவங்க பைக்ல இன்னும் படு வேகமா வட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வழியா வேகமா தப்பிச்சு போலான்னு பார்த்தா ஒரு இடத்துல பேக் அந்த கீழே விழுந்துடும் இவங்க வெட்டிட்டே வந்தவங்க பேக கவனிக்காம எல்லா பேரும் குறுக்க வந்து நிக்கிறானு அப்படியே இவர் வண்டியை ஒரு யூட்டான பண்ணி அவங்களுக்கு மத்தியிலேயே அவங்களையும் கடந்து இந்த பக்கம் போய் விழுந்து கிடந்த பேக எடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க மறுபடியும் வெட்டின்னு வெட்டி வந்துட்டு இருந்தா ஒரு முட்டு சந்துல வந்து மாட்டிப்பா அவ்வளவுதான் மாட்டிக்கிட்டா இனி எதுவும் பண்ண முடியாது பார்த்தா மறுபடியும் வருன்னு வண்டி எடுத்து அந்த பள்ளத்தை தாண்டி இந்த பக்கம் எகிரி குதிச்சு எஸ்கேப் ஆயிட்டார் இங்க கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் இன்சு மோப்ப முடிச்சு இந்த ஆள் வரைக்கும் தேடி வந்தார் ஆக்சுவலா இவருமே அந்த எம்எல்ஏ சப்போர்ட்டான ஆள் போலதான் தெரியும் இன்சு போட்டோ காமிச்சு இவன் தான் வந்து விக்க வந்ததான்னு கேட்டா இல்லைங்கிறாப்ல மேட்ரு இப்போ எம்எல்ஏ கிட்ட போகுது உடனே எம்எல்ஏ முத கட்சி செயலாளருக்கு போகும் கட்சி செயலாளர் எம்எல்ஏ கிட்ட பேசுவாரு எம்எல்ஏ இப்ப இன்னொரு போட்டோவை கொடுக்கிறார் நம்ம ஹீரோட போட்டோ கொடுத்து இவனா பாரு அப்படின்னு கேட்க செயலாளர் இப்ப அந்த போட்டோவை இன்ஸ்பெக்டர் கொடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் இப்ப அந்த போட்டோவை நம்ம பரட்ட மண்டையங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க அவர் பார்த்துட்டு ஆமா வந்தது இவன் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண இப்போ மொத்த கூட்டத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம ஹீரோவும் இந்த கடத்தல் பிரச்சனையில இருக்கிறாங்கிறது அடுத்து இவன் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்லக்கூடிய அந்த பொண்ணு இருக்கிறாள் அவன் வீட்டுக்கு தான் வருவாங்க இவனு போனோ போட்டு இந்த மாதிரி நான் தான் ஆட்டைய போட்டேன் என் சேட்டை தான் சீக்கிரம் எஸ்கேப் ஆகாருன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளவு மாடனா இருந்தா இங்க வீட்டுல செய்யற வேலையை பாத்தீங்களா ஏண்டா இப்படி படுத்துற சரிடா கிளம்பி தொலைகிறான்னு அவளும் கிளம்ப பாப்பா அதுக்குள்ள வண்டி வந்து நிக்கும் ஆள் தான் திருடி இருக்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒழுங்காவே எங்க இருக்கான்றது சொல்லிடு இல்லனா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அடியாட்கள் மிரட்டுவாங்க இவ்வளவு ஏதோ அழுதெல்லாம் சொல்லி பாப்பா எனக்கு தெரியாது வைக்காது அப்படின்னா ஆனா அவங்க விடுறாப்ல தெரியல மிரட்ட ஆரம்பிக்க போங்கடான அப்படியே தெரிச்சு ஓடுவா ஓடி போனவே ஒரு இடத்துல தைரியத்தோட நிக்கிறா கைலி எடுத்து சொருகிறாப்ல நைட்டி எடுத்து சொருகிறா என்ன இவ்வளவு தைரியம் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய நாய் வளர்க்கிறா அந்த நாய் கொண்டுல இருந்து நாய்களை திறந்து விட அடியாட்கள் எல்லாம் அப்படியே தெரிச்சு ஓடுறாடுங்க அதுலயும் ஒருத்தன் ஓவரா பேசுவான் அவன் காலை பிடிச்சி கவிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் கையில அருவா எடுத்துட்டு ரொம்ப தைரியமா தெம்பா வந்து நிக்கிற ஓடிருக்கடானு எல்லா பேரையும் வரட்டி விட்டு அப்புறம் வருப்பாளா அங்க இருந்து கிளம்பி எங்கேயாவது புலப்பு நடத்தலாமே கிளம்பிடுவா இந்த பக்கம் இந்த தடவை போனுக்கு கால் பண்ணாம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோட லேண்ட்லைன் நம்பருக்கே கால் பண்ணிருக்கான் நம்ம குடும்பத்தை நசமாலாம் திட்டுறாங்க குடும்ப பிரச்சனை எல்லாம் அப்புறம் பேசுங்க போனை வைங்கன்னு இப்படி இவங்க பேசுற எல்லாத்தையும் பக்கத்திலேயே ஒரு பொண்ணு ஹெல்ப் பண்றாப்ல இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒட்டு கேட்டுட்டு அந்த பக்கம் நம்ம இன்சுக்கு போனை போட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இன்சோட ஆளு போல பொண்டாட்டிக்கு எதுவும் தெரியாது பொண்டாட்டிக்கு கூட சொல்லாம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மேட்ரு இப்ப இன்சுக்கு தெரியும் இப்போ இவங்க வேற வழி இல்லாம கர்நாடகவையும் தாண்டி இந்த பக்கம் கோவாக்கே வந்துட்டானுங்க வேற ஒரு சேட்டுக்கு போன போறாரு மும்பையிலயுமே மும்பையில கடத்தல் தங்கத்தை வாங்குவாங்க ஆனா மும்பையில கூட அந்த எக்ஸாம் எல்ஏ எல்லார்ட்டையும் சொல்லி வச்சிருக்காரு அதனால ரொம்ப சரமணி தங்கத்தை விக்கிறது ஏதாவது வேற வழியை பாரு இல்ல யாருக்கும் தெரியாம என்ன வந்து பாரு ஆனா மும்பைக்கு வந்தாலும் நீ கண்டிப்பா எவங்கலையாவது மாட்டுவ உஷாரா இருந்துக்கொண்டு அட்வைஸ் போடுறாப்ல இந்த பக்கம் எம்எல்ஏவும் சரி கட்சி செயலாளரும் சரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பங்கன்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து பேசிக்கிறாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்ப தரமான பையன் நீட்டா பிடிச்சு கொடுத்துருவான்னு ரொம்ப தைரியம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாப்ல கட்சி செயலாளர் கோவாக்கே போய் இவங்க வண்டி அனுப்பிட்டு போலான்னு பார்த்தா வண்டி சரிஞ்சு விட டப்பட்டப்
நம்ம ஊர் காரங்களை பத்தி தெரியாதா செருப்பா இருந்தா கூட கோயில் வாசல்ல போடும்போது எவ்வளவு சேஃபா போடணும்னு நம்ம பசங்களுக்கு தான் தெரியும்னு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே சமயம் அந்த பக்கம் குடும்பத்தினோட பொண்டாட்டி புள்ள எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல அங்கேயே போய் அந்த அடியாட்கள் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவளுக்கு தான் எதுவுமே தெரியாத புருஷன் போன போட எல்லாத்தையும் சொல்லி அழுகுது இவங்க எல்லாமே இருக்கு வீட்டுல எல்லாரையும் விட்டு விட்டு உன்னை நம்பி வந்தேன் பாத்தியா என்ன செருப்பால் அடிக்கணும்னு அவ பேசுறா அழுகுற இவனுக்கு ஒரே அழுகையா போயிடுது டென்ஷன் ஆகுற அதே சமயம் அந்த பக்கத்துல பார்த்தா புதுசா நாலு பசங்க நல்லா பழகிறாங்க இல்ல அதுல ஒரு பய ரெசார்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்ன பய அவங்க அப்பா இங்கதான் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ஊர்ல பெரிய ஜுவல்லரி கடை வச்சிருக்காரு போல அதை பத்தி யதார்த்தமா சொல்ல நம்ம ஹீரோக்கு பேசாம அவர்கிட்டயே ஏன் நம்ம இந்த தங்கத்தை வைக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு யோசனை அப்பாட்ட கேளு வாய்ப்பு இருந்தா எங்க கிட்ட கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கு மார்க்கெட் ரேட்ட விட ரொம்ப கம்மியான ரேட்டை தரோம் அவரே வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு பேசுவாங்க சரி நான் கேட்டு சொல்றேங்க ராப்ல ராத்திரி படுத்திருந்தா பொண்டாட்டி அழுதுன்னு நினைச்சேன் இவ ஒரு மாதிரி துக்கப்படுறான் நீ மட்டும் அவங்களோட ஜாலியா கூத்தடிக்கிற என்ஜாய் பண்ற என் குடும்பத்தை பத்தி கவலை இருக்கா அப்படி இப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்க உனக்கு வேணா எல்லாத்தையும் உதறி போட்டு போடா அப்படின்னு இவன் பேச ஆரம்பிக்க உன்ன நம்பி எங்க அப்பா செத்தாரு அதே மாதிரி நானும் சாகணுமானு இவன் சொல்ல ஆரம்பிக்க ஒரு மாதிரி கைகளை பாக்குது ரெண்டு பேரும் கழுத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு சண்டை போறானுங்க எத்தனை திரவிடா சொல்றது உங்க அப்பாவோட சாவுக்கு நான் காரணம் இல்லடா தங்கத்தை அனுப்பிச்சவங்களே பிளே பண்ணிருக்கான் எவ்வளவோ சொல்லி பாப்பா ஹீரோ ஆனா அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா சண்டை போறானுங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல போடா அப்படின்னு கோவப்பட்டு போகவும் செஞ்சிருவாங்க அந்த பக்கம் நம்ம இன்சு மோப்பம் முடிச்சு கோவா வரைக்கும் வந்துடுறாரு அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் போன கொடுத்து இதுல இருக்கிற ஆளை பாத்துருக்கீங்களா பாத்துருக்கீங்களான்னு கேட்டா ஒரு வெள்ளக்காரன் பாத்துருக்கிறான் அதான் அந்த பைக்கை இடிச்சு பிரச்சனை பண்ணாங்க இல்ல அந்த வெள்ளக்காரன் பாத்துருக்கிறான் அவன் மூலமா இவருக்கு லைட்டா நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு கோவால தான் இங்கதான் இங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்காங்க பசங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி அந்த வெள்ளக்காரனுக்கும் அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரே தேடி வந்திருக்கிறாரு அவருக்கும் புரிஞ்சுக்கு இப்போ ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் பிளாஷ்பேக்ல குடும்பத்தினோட அப்பாவுக்கு உண்மையிலேயே என்னாச்சு அப்படிங்கறத இன்னைக்கு தான் நம்ம பாக்க போறோம் இவர் துபாயில யாரு நம்ம குடும்பத்தினோட அப்பா துபாயில கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமா வேலை பார்த்தவர் ஆனா கடைசி சில நாட்கள்ல வேலை கிடைக்காம போய் தங்க இடம் இல்லாம போய் துபாயிலேயே ரோட்டோரமா தெருவோரமா படுத்து கிடந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கும் ஃபிளைட் டிக்கெட்டுக்கு காசு இல்லாம ரொம்பவே அல்லோலப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கா இதையெல்லாம் பார்த்து துபாயில இருந்த ஒருத்தர் உதவ முன் வர அதே சமயம் இங்க இந்தியால முஸ்கின் யாதவ ஒருத்தர் எல்லாரும் காசு போட்டு துபாயில இருக்கிறவரோட உதவியினால இவருக்கு ஒரு டிக்கெட்டை போட்டு துபாயில இருந்து இங்க இந்தியாக்கு வர வைக்கிறாங்க இவங்களும் ஏதோ புண்ணியமா உதவி பண்றாங்களே சொல்லி இந்தியாக்கு வர ஆனா அந்த முஸ்கின்றால இவரை பிக்கப் பண்றதுக்கு அன்னைக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு வர முடியல அதனால தான் ஃப்ரெண்டான நம்ம ஹீரோவை டே கொஞ்சம் போய் எனக்கு வேண்டப்பட்டவர் தெரிஞ்சவர் ரொம்ப நாள் துபாயில கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அவர் வந்து லேண்ட் ஆப்ல அவர் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காப்ல ஹீரோவும் சரி அந்த பெரியவரை இறங்கினதும் ஏர்போர்ட்ல பிக்கப் பண்ணிக்கலாமே போறாரு முஸ்கின் போக முடியாம இருந்ததுனால இவர் போறாரு அப்போ இன்னொருத்தவன் கால் பண்ற கால் பண்ணி துபாயில இருந்து அந்த பெரியவர் வராருல கூடவே ரெண்டு சூட் கேஸ் வரும் முஸ்கின் வர முடியாம ஒன்னு அமைச்சிருக்கான் அந்த பெரியவர் கிட்ட போய் அவரோட பேரை சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி முஸ்கின் ஃப்ரெண்ட் சொன்னேன்னா ஓன் கொடுத்துருவாப்லன்னு அவரும் போன் பண்ணி சொல்றாரு அந்த பிரெஞ்சு தாடிக்காரர் ஆனா அதே பெரியவர் கிட்ட இன்னொரு ரெண்டு பேர் போறாங்க அவர் பேரை கரெக்டா சொல்றாங்க முஸ்கின் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டு லக்கேஜ் வாங்கிட்டு போறாங்க டே இன்னொருத்தரோட பேக் நீ இருக்கடா வாங்குறேன்னு இவன் வந்து கேப்பான் டே எங்க பேக் தாண்டா போடா அப்படின்னு தள்ளி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெரியவர் அவர் தானன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட போய் எங்க அந்த லக்கேஜஸ் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்க கரெக்டா பேரை சொன்னாங்க திரும்பி முஸ்கின் பேரையும் கரெக்டா சொன்னாங்க நான் கொடுத்துட்டேங்கிறாப்ல இப்ப அந்த பக்கத்துல லக்கேஜ் அமுச்சு விட்டுருப்பாப்ல இல்ல பிரெஞ்சு தடிக்காரேன் அவன் போனா போறான் இந்த மாதிரி லக்கேஜ் பேரை சொல்லி வேற யாரோ வாங்கிட்டு போகணும்னு சொன்னதும் என்கிட்ட கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணாம எப்படி நீங்க லக்கேஜ் கொடுக்கலாம் லக்கேஜுக்குள்ள எவ்வளவு இருந்தது தெரியுமா எண்பது லட்சம் ரூபாய் மறுப்பானம் இருக்கக்கூடிய கோல்டு இருந்தது எண்பது லட்சம் ரூபாய் இப்ப யார் தருவா அப்படின்னு பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அவர் இதையெல்லாம் கேட்டதும் ஏற்கனவே ஒடிஞ்சு போய் வந்த மனுஷன் எண்பது லட்சம் ரூபாவா இந்த காசுக்கு நான் எங்க போவேன் ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன்பு <laughs> ஒருத்தான் <laughs>
போட்டுட்டு 
மூஞ்சில முதுகுலாம் சர்ட்டு சர்ட்டு சர்ட்டுன்னு கத்தியை வீசுவாங்க மூஞ்சில படல நல்ல வேலை எஸ்கேப் உடம்பு முழுக்க வெட்டுக்காயம் தான் இருந்தாலும் அறையும் பொருட்படுத்திட்டு சண்டை போடுறான் இப்போ ஒருத்தன் மூணுல ஒருத்தன் காலி இல்லையா ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தனை படிச்சு அடிச்சு போட்டு ட்ரம் எடுத்து அவன் தலையிலேயே போட்டு நசுக்கி ஒருத்தவனை கொண்டுறாரு ஹீரோ இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது ஒருத்தன் தான் நம்ம பசங்க ரெண்டு பேரு ரொம்ப ஈஸியா அவனை அடிச்சு தள்ளி ஒரு கல் மேல அவன் கவட்டையை வச்சு அப்படியே ஒரே மிதியில அவனையும் நசுக்கி அடிச்சானுங்க அதுக்கப்புறம் ராத்திரியோட ராத்திரியா குளிய தோண்டி மூணு பாடியும் உள்ள போட்டு புறக்கவே செஞ்சுட்டாங்க ஆனா அப்படமா ஆயிட்டானுங்க அந்த மூணு பயங்கரவாதிகளும் ஒரு வழியா ராத்திரி முடிஞ்சு போச்சுங்க காலையில விடியும் போது தங்கத்துக்காக கொலை செய்யற ரெஞ்சுக்கு ஆகி போச்சு கொலை பண்ணிட்டமேன்னு அங்க இருக்கிற இயேசு சிலுவைய பார்த்து நம்ம அது அப்படியே கதறி கதறி அழுவாரு குடும்ப கீரை தான் கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கிற இவ்வளவு கூத்துங்க நடந்துகிட்டு இருக்கும் அதே சமயம் இங்க ஒரு பொடி இருப்பான் மேல இருந்து அந்த மன்னனை வாங்கிட்டு போனாங்க இல்ல அந்த வீட்டுல இருக்கிற பொடி மேல ஒரு ஸ்பீக்கர்ல பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த ஸ்பீக்கர் போய் பார்த்துட்டு சுத்தி முத்தி ஆள் இல்லாதனால ஸ்பீக்கர் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவா வீட்டுல உட்காந்து அந்த பாட்டை கேட்டுகிட்டே இருப்பான் அப்பா பாத்துட்டு என்னடா அது கொண்டாடு வாங்கி பாக்குறாரு பார்த்தா அந்த ஸ்பீக்கர் முழுக்க ரத்தமா இருக்குங்க மோந்து பார்த்தாலும் ரத்த வார அடிக்குது அந்த பையன் கையிலையும் ரத்தமா இருக்கும் உடனே போலீஸுக்கு போன போட்டாங்க இந்த பக்கம் பசங்க சரி எந்திரிச்சு கிளம்பி போவோம் கிளம்புற சமயம் ஜீப்பு வர சவுண்ட் கேட்கும் யாரான்னு பார்த்தா மோப்பம் பிடிச்சு நம்ம இன்ஸ் இங்கே வந்துட்டா சஸ்பெண்ட் ஆன இன்ஸ் அப்படியே பயந்துகிட்டு அப்படி ஓரமா ஒளிஞ்சு போய்கிட்டு இருப்பாங்க போதுண்டா என்னால முடியலடா இந்த தங்கத்தை நீயே வச்சுக்க ஆளவடு சாமி சொல்ல சரிடா ஒத்துக்கிறேன் நீ குடும்ப குடும்பம் தான் முக்கியம் எல்லா பள்ளியும் நான் ஏத்துக்கிறேன் இவங்க கிட்ட கூட நான் பள்ளி ஏத்துக்கிறேன் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆனா இந்த தங்க உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் இது உனக்கு சேர வேண்டியது தங்கத்தை நீ வச்சுக்கோ நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் பள்ளியை நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு குடும்பஸ்தன எல்லாத்துல இருந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு அமிச்சு விடுறாரு அப்புறம் இவரே வாண்டடா போய் போலீஸ்காரங்க கிட்ட மாற்றார் நான் தான் திருடுனேன் என்ன பண்ணுவேங்கிறாப்ல போய் நிக்கிறார் ஆனா அவன் என்ன ஒரிஜினல் போலீஸ் மாதிரி அரஸ்ட் பண்ணவா செய்வான் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு ஐயோ சுட்டு குணுடுவானு பார்த்தா கரெக்டா நம்ம குடும்பத்தை வந்து துப்பாக்கியை தட்டி விட்டு ஹீரோவை காப்பாத்திடுறாரு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் இன்சு கூட சண்டை போட வேண்டிய நிலைமை ஆனா இன்ச் இந்த தடவை ரொம்ப பயங்கர வெறியோட சண்டை போறாரு ரெண்டு பேரும் அச்சு தள்ளி விட்டு துப்பாக்கி எடுத்துறாரு உனக்கு என்ன இந்த கோல்டு தானே வேணும் தங்க தானே வேணும் எடுத்துக்கோ எங்களை விட்டு அவனை விட்டு அப்படின்னு சொல்லி தங்கத்தை தூக்கி போறாருங்க ஹீரோ வேண்டான்னு ஆனாலும் கேட்காம தங்கத்தை தூக்கி போட தங்க கைக்கு கிடைச்சதுமே ஈவு இறக்கம் இல்லாம குடும்பத்தை உடம்புல மூணு தோட்டாவை இறக்கி கொலை பண்ணிடுறா இதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ ஓடி போய் இன்சு கூட சண்டை போட்டு இன்சு அடிக்க பாக்குறாரு ஆனாலும் அவரு அவ்வளவு ஈஸியா விட்டு கொடுக்குறாப்ல தெரியல அவனை பிடிச்சி தள்ளி விட்டு அவனையும் சொல்ற கோல்டு நம்ம ஹீரோ கையில இருக்கும் கோல்டோட மேல இருந்து அப்படியே கீழே விழுவாங்க சோடர் எல்லாம் குண்டடி பட்டு இருக்கும் ஆனா திரும்பி பார்த்தா போலீஸ் ஒரு பெரிய கூட்டத்தோட பொதுமக்களோட வந்து நிக்கிறாங்க இவர் உடனே துப்பாக்கி எடுத்து முதுகில் சொல்லி வச்சுக்கிறார் துப்பாக்கி இருக்கிறத காட்டிக்கல ஆனா இவரை பத்தி தான் நியூஸ்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இவர் ஒரு சஸ்பெண்ட் ஆன இன்ஸ்பெக்டர் பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி பண்றாரு போலீஸ் ஆளாக்கா இவர் எழுத்து போயிடுது அந்த பக்கம் செத்து ரெண்டு பேரும் பணமா கிடக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது தங்கம் அங்க கிடக்கிறதும் யாருக்கும் தெரியாது சரி அந்த குழந்தை ஆப்ரேஷனுக்கு கடைசியில பணம் கிடைச்சதா இல்லையான்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன டிஸ்டிங்க தான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல இருக்கும் போது இருக்கும் சேஃப்டிக்கு சொல்லி ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம குடும்பத்தை வீட்டுக்கு ஒரு கொரியரை போட்டு விட்டுருப்பா ஏதோ கொரியர் வந்திருக்குன்னு இந்த மாவும் பொண்டாட்டியும் கொரியரை பிரிச்சு ஓபன் பண்ணா உள்ள ஒரு தங்க பிஸ்கட் இருக்கும் இது போதுமே குழந்தையோட ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையானது இவங்க அடுத்த சில வருடங்களை ஓட்டுறதுக்கு சாகிறதுக்கு முன்னாடி தலைவன் தெளிவா ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறார் சிறப்பு சந்தோஷம் அடுத்து நம்ம ஹீரோ என்னாச்சு அவன் செத்துட்டானு பார்த்தா பயபுள்ள சாகல சோல்டர்ல தான் குண்டடி பட்டு இருக்கும் உயிரோட தான் இருக்கிறான் கீழே விழுந்து பக்கத்துல இருந்த அந்த கோல்டையும் எடுத்துட்டு தான் அவர் அங்க வந்து போயிருக்கிறார் கொஞ்ச நாள் தான் செத்து போனாப்பிலேயே எல்லாரையும் நம்ப வச்சு தான் இறந்தாப்பிலேயே கடைசி வர ஒரு ஃபிளோவர் ரெடி பண்ணிட்டா உயிரோட இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் தேடி வருவாங்க செத்து போயிட்டான் மலையில எங்கேயோ விழுந்து கிடக்கிறான்றால எப்படி தேடி வருவாங்க அது அவனுக்கு வசதியா போச்சு தான் காதலியோட அவன் ஃபாரினுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை தேடி போறான் அதெல்லாம் சரி சம்பந்தப்பட்ட நம்ம கட்சி செயலாளர் அந்த எக்ஸ் எம் எல்ஏ இவங்க எல்லாம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தா அத்தனை பேரையும் போலீஸ் அலாக்கா அள்ளிட்டு போய் ஜெயில கழுது என்ன வச்சுட்டாங்க வேற ஒரு நல்ல படத்துல மறுபடியும் சந்திப்போம் அப்புறம் நம்ம இன்சு என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சு இன்னும் ஜெயில தான் இருக்கிறார் எல்லாம் நல்லபடியா போயிருக்கு அப்படியே விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா ஹீரோ மக்கு பயபுள்ள ஒரு சின்ன பிட் நோட்டீஸ் மாதிரி ஒன்னு உள்ள அமிச்சு விடுறான் அதுல என் ஃப்ரெண்டையே கொண்டுட்டேல ஒன்னை தேடி வருவண்டா அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காரு ஹீரோ இவர் அடங்க மாட்டா இவரோட கோவம் அடங்குறாப்ல தெரியல பாப்போம் வேற ஒரு நல்ல படத்துல மறுபடியும் பாப